വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എല്ലാവർക്കും ചാനൽ സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ തൊപ്പുഴ പാലം വരെയുള്ള ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തൊപ്പുഴ പാലം കഴിഞ്ഞുള്ള ദേശീയ പാതയുടെ പുതിയ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ചാനൽ കാണും തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് മറന്നു പോകുന്നു അറപ്പുഴപ്പാലം പഴയ അറപ്പുഴപ്പാലം ഈ പാലമൊക്കെ നമ്മൾ പൊളിച്ചു നീക്കും നമ്മളല്ല കെ എം സി പൊളിച്ചു നീക്കും പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മുകളിലെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് താരങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും പൊളിച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എം സിയുടെ വീണ്ടും ആറുപരി പാത വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ക്രാഷ് ബാരിയറിന്റെ വർക്ക് അതേപോലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ വർക്ക് സർവീസ് റോഡിന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള പുറോഗതിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദേശീയ പാതയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുലുക്കമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗേഡറുകളിൽ തമ്മിൽ ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് ആകുന്ന പ്രദേശത്ത് സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രദേശം വീണ്ടും ആറു വരി പാത വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഒരു വയൽ പ്രദേശത്തൂടെ കടന്നു പോവാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും സർവീസ് റോഡ് താഴ്ന്നിട്ടും നമ്മൾ ആറ് വരി പാത ഉയർന്നിട്ടുമാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദൂരെ നമുക്കൊരു കൂറ്റം ക്രെയിൻ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ക്രെയിൻ അവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയില്ല നമ്മള് രാമനാട്ടുകര രാമനാട്ടുകര ദേശീയ പാതയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് പ്രോപ്പർ രാമനാട്ടുകര ആ രാമനാട്ടുകര ദേശീയ പാത സർവീസ് റോഡ് ഉയർന്നിട്ടും ദേശീയ പാത താഴ്ന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സേഫായ സ്ഥലം ദേശീയ പാതയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറ്റേ കൊയിലാണ്ടിയിലൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിൻ്റെ ഒക്കെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇട്ട ഭാഗത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാഹനങ്ങൾ താഴ്ന്നു പോവുക ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ വലിച്ച് ഉയർത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക വാഹനങ്ങൾ മറിയുക അങ്ങനെ കണ്ട കുറേ പ്രതിസന്ധികൾ ഈ ടോറസ് വാഹനങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങാനും വിശ്രമിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഒരിടം അവർ കണ്ടെത്തുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ക്രെയിനുകളിൽ ഉമ്മ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് രണ്ട് ക്രെയിൻ എന്താണ് കാഴ്ച 
ദൂരെ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു ഗേഡർ എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് രാമനാട്ടുകര ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കൂട്ടൻ ക്രെയിനുകൾ ഗേഡർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആറ് വരും പാതയും വർക്ക് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ യാതൊരു അവർ ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ദേശീയപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്നേയില്ല അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എയർപോർട്ട് റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ആകുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്താണുള്ളത് അപ്പം നമ്മളെ രാമനാട്ടുകര ബൈപ്പാസിൻ്റെയും ആറു വരെയും താറിങ്ങി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഇവിടെയൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന പല ആളുകളും ഇപ്പം ദേശീയപാതയുടെ വർക്ക് നടന്നതോടു കൂടിയിട്ട് റോഡൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് മാരാത്ത് താഴ റോഡ് രാമനാട്ടുകര ബൈപ്പാസിനെയും പുതിയ മൂന്ന് വരിപ്പാതയുടെ താറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും മൂന്ന് വരിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് പൊളിച്ച് നിൽക്കാനൊന്നും ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതൊക്കെ ഏതാണ് പുതിയ പാലം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേശീയ പാത ആറ് വരിയും വളരെ വിശാലമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ സുഖകരമായി കിടക്കുകയാണ് അത്യന്തം സുഖകരം ഒക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ നേരത്തെ കാലത്തെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താറിങ്ങും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റോഡ് മാർക്കിംഗ് ട്രാക്ക് മാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കാനുള്ളത് സർവീസ് റോഡിൻ്റെ വർക്കും കഴിഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ വർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പുരോഗതിയാണ് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നമ്മളെ വെങ്ങളെ റീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളെ കെ എം സി കഴിഞ്ഞ് കെ എൻ ആർ സിയുടെ ബോർഡർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കെ എൻ ആർ സിയാണ് വർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് കെ എൻ ആർ സിയും കെ എം സിയും ഒക്കെ ഫാർ ബെറ്ററാണ് നമ്മൾ വാഗാഡിനൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഗാഡി ഇ ഫൈവ് അങ്ങനെ കണ്ടക്കാത്ത കമ്പനികളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ വർക്ക് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വർക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നില്ല എന്നത് വാഗാഡിനെ സംബന്ധിച്ച് യാത്രക്കാരെ വെറുപ്പിച്ച് തന്തക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ഉമ്മാരടങ്ങുള്ളൂ പക്ഷെ കെ എം സിയും കെ എൻ ആർ സിയും കുറച്ചുകൂടി ഡീസൻ്റായിട്ടുള്ള വർക്കാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദേശീയപാതയുടെ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ സർവീസ് റോഡ് ഉയർന്നിട്ടും നമ്മൾ ആറ് പേര് പാത താഴ്ന്നിട്ടുമാണ് അത്യാവശ്യം ടേണിംഗ് ഉള്ള പ്രദേശമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അയ്യോ ഒരു കട്ടിങ് 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 എന്തിനാണ് ആ കട്ടിങ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ടേണിംഗ് ഉള്ള പ്രദേശം ടേണിങ് പൂർത്തിയായി വളരെ വിശാലമായി രാമനാട്ടുകാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ വലിയൊരു ഓവർ പാസേജ് വരുന്നുണ്ട് ഓവർ പാസേജ്
ഇവിടെയൊക്കെ കെ എൻ ആർ സി സോയിൽ നെയിലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സർവീസ് റോഡ് ഉയർത്തിയും ദേശീയപാത താഴ്ത്തിയും എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വർക്കാണ് ദേശീയപാത അങ്ങേയറ്റം വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്ഥലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശാലമായ ഒരു ഓവർ പാസേജ് രാമനാട്ടുകര കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചേളാരി ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ദേശീയപാത ചുരുങ്ങുവാണ് നമ്മളിപ്പം പാസ് ചെയ്ത് വന്നത് കാക്കഞ്ചേരി ഇടിമുഴിക്കൽ ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് ഇടിമുഴിക്കൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പിന്നിങ് മില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കോൺക്രീറ്റ് വാളൊക്കെ സ്പിന്നിങ് മില്ല് നിർമ്മിച്ചതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ദേശീയപാതയുടെ കെ എൻ ആർ സി നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയൊരു അണ്ടർ പാസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോറി ഓവർ പാസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ദേശീയപാത സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ് പിന്നീട് യാത്രയുള്ളത് ഇടിമുഴിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടിമുഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാക്കഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പഴയ സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ് പഴയതല്ല പണി പൂർത്തിയാവാത്ത സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ ബ്രിക്സ് വാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൈഡ് വാൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ മണ്ണടിച്ചു വരുത്തുന്ന വർക്ക് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഗുഡ്സ് മഹീന്ദ്ര ഒരു മൂളൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടം കയറില്ല എന്നൊക്കെ പണ്ട് പല ആളുകളും പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് അടക്കം ഇലക്ട്രിക്കാണ് കയറ്റം കയറുമോ ഇറക്കം ഇറങ്ങുമോ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ കുന്നും മലകളൊക്കെ താണ്ടി റോഡ് പാമ്പ് വള പോകുന്നത് പോലെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് പോകുന്ന റോഡാണ് ഇതൊക്കെ ഇടിച്ച് നിരത്തി നേരെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെ എൻ ആർ സി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എക്സ്കവേഷൻ ഈ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡീപ്പ് 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 എക്സ്കവേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓ മൈ ഗോഡ് എന്താ ശരി ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആണോ അപ്പം നമ്മൾ കാക്കഞ്ചേരി കാക്കഞ്ചേരി എത്തി നമ്മൾ കാക്കഞ്ചേരി ഡീപ്പ് എക്സ്കവേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള അതേ സർവീസ് റോഡ് അങ്ങേയറ്റം ഉയർന്നിട്ടും ദേശീയപാത ആറ് പരിപാത അങ്ങേയറ്റം താഴ്ന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രദേശമാണത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് മണി ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും കോളേജും സ്കൂളും ഓഫീസും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വിടുന്ന സമയമായതുകൊണ്ടാണ് മരണ ബ്ലോക്ക് അപ്പം നമ്മൾ കാക്കഞ്ചേരി കാക്കഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് ഡേഞ്ചർ ഡീപ്പ് എക്സ്കവേഷൻ എന്നുള്ള ബോർഡൊക്കെ കെ എൻ ആർ സി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ആറുപേരെയും 
താറിങ് പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സർവീസ് റോഡിലൂടെ നമുക്ക് അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സി ബ്രിക്സ് വാൾ കൊണ്ട് കളിയാണ് ബ്രിക്സ് വാളാണ് കെ എൻ ആർ സിയുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് മലപ്പുറം ബീച്ച് ദേശീയപാതയിൽ മലപ്പുറം റീച്ച് കാണുമ്പോൾ സത്യം പറയുക നമുക്ക് സന്തോഷം അടയ്ക്ക പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള വർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമനം വർക്ക് പുരോഗതി നമുക്ക് അത്രയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രാമനാട്ട് കിഴ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ദേശീയപാത വേറെ ലെവലാണ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങ പോക്കോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ദേശീയ പാത അങ്ങേയറ്റം പുരോഗതി കൈവരിച്ച കാഴ്ച ഒന്നും പറയാനില്ല സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്രാഷ് ബാരിയറിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു സർവീസ് റോഡിൻ്റെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി സർവീസ് റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള ക്രാഷ് ബാരിയർ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വർക്ക് നടക്കാനുണ്ട് വീഡിയോ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെയുള്ള പ്രദേശം വരെയുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓ മൈ ഗോഡ് സേജിൻ്റെ ബഹളമാണ് ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് മാറി ടേണിങ്ങുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നിവർത്തിയിട്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തൂടെ ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി 
സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ് വാഹനങ്ങളിപ്പോൾ കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തേങ്ങിപ്പാലം കോഹിനൂർ കോഹിനൂർ ടൗണിൽ കോഹിനൂർ ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഹിനൂർ ഭാഗത്ത് സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആറ് വരി പാതയുടെ വൺ സൈഡിലുള്ള താറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ട്രാക്കിൻ്റെ താറിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത് കുറച്ച് മുന്നോട്ടെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ആറ് വരി പാതയുടെ താറിങ് നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ചൊരു കാഴ്ചയാണ് ആണ് കോഹിനൂർ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ദേശീയപാതയുടെ വർക്കിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ഇതൊക്കെ സർവീസ് റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ താഴ്ന്നിട്ടും ദേശീയപാത നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നിട്ടും കെ എൻ ആർ സിയുടെ വർക്കിൻ്റെ മാമാങ്കമാണിവർ ഈ ആന്ധ്ര ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഈ കെ എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ ചേളാരി പ്രോപ്പർ ചേളാരിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ചേളാരിയിലും വലിയൊരു ഓവർ പാസേജ് ഉണ്ട് ആ ഓവർ പാസേജിന്റെ വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ സോയിൽ നെയിലിങ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വാഗാട് സോയിൽ നെയിലിങ് ചെയ്തതുപോലെയുള്ള സോയിൽ നെയിലിങ് അല്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സോയിൽ നെയിലിങ് ചെയ്തത് കാരണം വാഗാട് സോയിൽ നെയ്ച്ച് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് താഴെ പോകുന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്തായാലും പോകുന്നിട്ടില്ല എന്നെ നാളെ സമീപ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ നമുക്കറിയില്ല ചേളാരി 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 ഭാഗമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോ ചേളാരി വരെയുള്ള വീഡിയോ നമ്മളൊരു പാർട്ടായിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത പാർട്ട് നമ്മളീ വീഡിയോയുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അടുത്ത പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യും